டியர் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி ஆக்டகன் எஜுகேஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரயில்வே இன்ஜினியரிங் ரயில்வே இன்ஜினியரிங்கில் ஃபர்ஸ்ட்டு என்னென்னு இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்குறோம் ரயில்வே இன்ஜினியரிங்கில் முக்கியமானது என்னென்ன ரயில்வே இன்ஜினியரிங்னால் என்ன யார் ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இது ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கு வரும் ஹூ இஸ் கன்சிடர் அஸ் அது ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வேஸ் இந்தியன் இந்திய இருப்பு பாதையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவோர் யார் அவர் தான் லார்டு டல்கௌசி லார்டு டல்கௌசி டல்கௌசி பிரபு அப்படிங்கிறவர் டா லார்டு டல்கௌசி இஸ் கன்சிடர் அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வேஸ் வென் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் இன் இந்தியா ரன் எப்போ வந்து இந்தியாவில் முதல் ட்ரெயினை விட்டாங்க இந்த முதல் ட்ரெயினை எப்போ விட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி மதியானம் மூணு முப்பது மணிக்கு பாம்பே டு தானா வந்து முப்பத்தி ஒம்பது கிலோமீட்டர் உள்ள ஒரு தூரத்துக்கு முதல் முதல்ல ட்ரெயின் வந்து விட்டாங்க த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் இன் இந்தியா வாஸ் ரன் அட் த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் ஆன் சிக்ஸ்டீன்த் ஏப்ரல் எயிட்டீன் பாம்பே அண்டு தானா அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் அதுக்கு அடுத்து வாட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து இந்தியன் ரயில்வேயை வந்து எந்த அடிப்படையில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது இந்தியன் ரயில்வேவை எப்படி வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்கன்னா அதனோட ரூட்டை வச்சு எந்த எந்த ரூட்டு எந்த பக்கம் போகுது அப்படிங்கிற ரூட்டு ட்ராஃபிக் கேரியட் பை ஈச் லைன் அந்த ரயில்வே லைனில் எவ்வளவு வந்து டிராஃபிக் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு அப்புறம் எவ்வளவு ஸ்பீடில் வந்து அந்த இடத்துல போக முடியும் அப்படிங்கிற மூணையை வச்சு தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அந்த ரூட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியமான அது பாதையாக இணைக்கக்கூடிய இரு இரு ஊர்களை இணைக்கக்கூடியதோ இரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இணைக்கக்கூடியதோ இரு ஸ்டேட்டை இணைக்கக்கூடியதோ அதை வந்து அந்த ரூட்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வச்சு அதில் எவ்வளோ பேர் டிராஃபிக் அந்த இடத்துல இருக்காங்க எவ்வளோ பேர் ஏறுவாங்கன்றத வச்சு அதில் எவ்வளவு பெர்மிஸ்பிள் ஸ்பீடு போகலாங்கிறத வச்சு இந்தியன் ரயில்வேயை வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க இந்த இந்தியன் ரயில்வேயோட கிளாஸிஃபிகேஷன் எத்தனை நாலு கிளாஸிஃபிகேஷனாக பிரிச்சுருக்காங்க எனி ஃபோர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ரயில்வே நாலு கேட்டகரியாக வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து ஒரு கேட்டகரி என்னென்னா ட்ரங்க் ரூட்டு மெயின் லைன்ஸ் பிரான்ச் லைன் குரூப் ஏ அப்படின்னு நான் பிரிச்சுருக்குறாங்க நாலு வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸில் நாலு கேட்டகரியாக வச்சுருக்காங்க ட்ரங்க் ரூட் மெயின் லைன் பிரான்ச் லைன் குரூப் ஏ அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க மெயின் லைன்னா என்ன மெயின் லைன்னா என்னென்னா அது வந்து எவ்வளோ லோடை வந்து அந்த ரயில்வே லைன் வந்து தாங்குது அந்த ரயில்ஸ் வந்து தாங்குதுங்கிறத பொறுத்து டென் ஜிஎம்டி பெற ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து ஜிஎம்டி வந்து அந்த இடத்துல லோடு வரணும் அதே மாதிரி என்ன ஸ்பீடு வரணும் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பெர் அவருக்கு டென் ஜிஎம்டி வந்து ஒரு ஒரு வருஷ ஒரு ஒன் இயருக்கு வந்து போகணும் அப்படி இருந்தால் அது மெயின் லைன் அதே மாதிரி காஜஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறான் காஜ்னா என்னென்னா காஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ரயில் ரயில்வேஸ் ட்ரெயினுங்கிறது வண்டி இல்லையா ரயிலுங்கிறது தண்டவாளம் அந்த ரயிலுனுடைய உள்பக்க தூரம் இருக்கு இல்லையா அதை தான் காஜ்னு வந்து சொல்கிறோம் அந்த காஜ் அந்த காஜை பொறுத்து அதாவது வேரியஸ் ரயில் காஜஸ் வித் தர் காஜ் லென்த்து காஜ் லென்த்து ஒரு அதாவது ரயில்வே லைன் முழுசுமாக நம்ம கம்பி வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியுமா இடையில இடையில ஜாயிண்ட் கொடுத்து தான் நம்ம சேர்ப்போம் ஏன்னா ஒரே லைனாக நம்மளால் வைக்க முடியாது அதனால் அந்தந்த ரயிலுடைய லென்த் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் மீட்ரு காஜுக்கு என்ன லென்த்து வைக்கணும் ப்ராட் காஜுக்கு என்ன லென்த் வைக்கணும் நேரா காஜுக்கு என்ன லென்த் வைக்கணுங்கிறது இருக்குது அதை வந்து வைக்கிறாங்க இப்போது என்ன காஜ் லென்த் இருக்கணும் ப்ராட் காஜுக்கு வந்து லென்த் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் இந்த நம்பர்கள் மாற்றவே கூடாது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து இருந்தால் அது ப்ராட் கேஜ் லென்த்து அதாவது அந்த இன்னார் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த காஜினுடைய லென்த்து வந்து எவ்வளோன்னா இன்னர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டூ அந்த ரயில்ஸ்னுடைய உள்பக்கத்துடைய அளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மீட்டர் இருக்கும் மீட்டர் காஜ் வந்து ஒன் மீட்டர் இருக்கும் நேரா காஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ மீட்டர் இருக்கும் ப்ராட் காஜ்னா என்ன ஒரு காஜ் ஆஃப் த ட்ராக் வந்து ட்ராக்குங்கிறது என்னென்னா அந்த லைனை தான் ட்ராக்குன்றோம் இன் விச் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ரன்னிங் ஃபேஸஸ் ஆஃப் டூ ட்ராக் ரயில்ஸ் ஒரு ட்ரா ரயில் வந்து ரெண்டு இல்லை தண்டவாளங்கள் வந்து ஒன்றே ஒன்றும் சந்தித்து கொள்வதில்லை இல்லையா ரெண்டு பேரல் லைன்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இன்னர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அ
ரயின் ட்ரெயின் ஓடக்கூடிய அந்த பகுதியினுடைய ரன்னிங் பேஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு மீட்டர் தான் அது ப்ரா மீட்ரு கேஜ் நேரோ கேஜ்னு சொன்னால் அந்த ரன்னிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரன்னிங் ஃபேஸஸ்க்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபேஸஸ் ஆஃப் த டூ ட்ராக் ரயில்ஸ் ரன்னிங் ஃபேஸஸ் ஆஃப் த டூ ட்ராக் ரயில்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டூ இருந்ததுன்னா அது வந்து நேரோ கேஜ்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் லோடிங் கேஜ்னால் என்னென்னா அதாவது ஒவ்வொரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லையுமே வந்து குட்ஸ்களை ஏற்றுறக்கூடிய இடம் ஒன்று இருக்குது அதை தான் லோடிங் கேஜ்னு சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல ஏற்றுறாங்களோ அந்த இடத்துல தான் லோடிங் கேஜ்னு சொல்கிறோம் அந்த லோடிங் கேஜ் எங்கே இருக்கும்னு சொன்னால் ஹூட்ஸ் யார்டு பொருள்களை ஏற்றக்கூடிய அந்த முற்றத்துக்கு வெளியில் வந்து இருக்கும் லோடிங் காஜ் லோடிங் காஜுங்கிறது மேலேருந்து ஒரு கம்பி வந்து தொங்கும் நீளமாக தொங்கிட்டுருக்கும் அந்த லோடிங் காஜ் அது எதுக்குன்னா அது அந்த லோடிங் காஜ் நடுவில் வந்து லோடை ஏற்றி முடிச்சுட்டு அந்த லோடிங் காஜ் வழியாக தான் வரும் சொன்னால் எட்ஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஏற்றிருக்க இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடும் கிளியர் பண்ணிவிட்டால் ட்ரெயின் வந்து ஃப்ரீயாக போகும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த டன்னல்ஸ்குள்ளேயும் குகைக்குள்ளேயும் போகிறப்ப என்னென்னா அந்த மேலே போட்டிருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து சதறி ஓடிடக்கூடாதுங்கிறக்காக முதலையே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த லோடிங் காஜ்லேயே கரெக்ட் பண்ணி அனுப்புவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஜ்னால் என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஜ் வந்து என்னென்னா இஸ் கிளியரன்ஸ் டு த டாப் அண்ட் சைட்ஸ் ஆஃப் த லோடிங் காஜ் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஜுங்கிறது என்னென்னா அந்த இப்போ வண்டி வந்து போகுது அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் சைடில் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ டனல் வந்து ட்ரெயின் போக முடியாத அளவுக்கு டனலாக கட்டிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ இப்போ மேலே போகிறப்ப ஜாமானெல்லாம் இடிச்சுக்கிட்டு போயிடும் இப்போ எல்லாம் கொட்டி போயிடும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் இல்லையா அதனால் என்னென்னா கிளியரன்ஸ் மேலேயும் டாப்லேயும் கிளியரன்ஸ் சைட்லேயும் கிளியரன்ஸ் விட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஜ்னு சொல்கிறோம் இட் டிசைட் த ஹைட் அண்ட் விட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் சச்சஸ் பிரிட்ஜஸ் டனல்ஸ் அலாங் த ட்ராக் அந்த ட்ரெயின் போகக்கூடிய பாதையில் இருக்க இப்படிய பிரிட்ஜஸில் இருக்கக்கூடிய மேலே இருக்கக்கூடிய உயரத்தையும் அகலத்தையும் இந்த இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஜ் தான் வந்து டிசைட் பண்ணுது இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் இதை படிங்க வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரயில்வே இன்ஜினியரிங் ஹாவ் அ குட் டே பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் 